channel today's topic is very important topic you can see how to prepare for a speech at school level at college level students always shirk to prepare or to write a make a speech or deliver a speech to write a speech is not a difficult task but we can say that nothing is difficult but anything is made difficult nothing is simple but it is made simple okay today we are going to discuss about a difficult task especially for students student can't write if the teacher advice even emphasize to make a speech to write a speech they are not prepared okay to write a to deliver a speech if they accept they always try their best to get a ready made speech from any source sometime they request their teacher to write speech for them with the help of today lecture i hope you will be able enough to write your own speech in a better way without any delay we will teach how to prepare for a speech report and note okay all these important points let's how to prepare a speech how to prepare a speech right the kinds of the speech so we have three kind of speech in formative speech persuasive speech and oral speech okay these are topics okay in formative in, in formative speech we always give information to our audience persuasive speech we persuade to our audience okay for a specific purpose and a meeting it rarely happen okay in life but it still happen it is for a meeting okay so this is very important informative speech is here persuasive speech is here a meeting speech is here speech is the important task not only for the student but also for the teacher and the child of the day is the father of tomorrow today you are student but tomorrow you will be a politician you may be an officer of the high rank so you should know how to prepare a speech you should not be dependent you must be dependent independent okay so then another important point parts of a speech parts of a speech okay then introduction the first thing is introduction body is here the second one is body and the third one is climax or conclusion so explanation for introduction we have a hook sentence or a grappling talk this is an important task okay your first sentence okay it must be grappling okay it must attract the attention of the listener of your audience okay then you can include quotation in your introduction you can begin your speech okay by saying a quote then this is very important that your intro your introduction must have a thesis statement okay and then this is also important that you can ask question from your audience rhetorical question or you know you expect answer from the audience or you don't expect answer from the audience but you ask question these thing are possible then is that the body is concerned body is the most important thing so in body what happen in body development of message what is your message to your audience 
so you gradually develop your message in this section so body development of message so you have specified your message in introduction and here you have to develop your message okay so the the the, the more the one more you know important thing verbal tricks that conveys a message in this part we have tricks we have verbal tricks we have verbal tricks and with the help of these verbal tricks the speaker always conveys his message to the audience the speaker persuades always persuades using tricks tricky language clear cohesive okay so this is very important and the last part which is climax or conclusion so we have crescendo okay crescendo and we have diminuendo diminuendo and crescendo okay so and in the audience what the another the most important thing is leave the audience remembering speaker leave the audience remembering it means the last sentences must be attractive must be important must be remembering for the audience okay so this is important no tips for a speech ab thoda urdu mein samjhao takreer likhne ke liye jo aham nukat hai wo kya kya hai unme se sabse pehle planning hai planning yani mansooba bandi okay is mein hamare paas jo important point hai wo hai focus content okay to focus the attention जो मौका है उस मौका महल के मुताबिक हमने जो कंटेंट है हमारे पास जो कुछ हम बोलेंगे या लिखेंगे वो इस मौका महल के मुताबिक होना चाहिए फोकस कंटेंट टू फोकस द ओकेजन ओके वी शुड यूज कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिन जो अहम बात है आइडेंटिफाई पर्पस एंड आइडियंस आपके जो आपका जो मकसद है जो आपका ऑडियंस है उसको हमने पहचानना है कैसे पहचानना है अगर मैंने आम लोगों को तकरीर करना है किसी भी अगर किसानों को हमने तकरीर करना है किसी और जगह पे या लेके पड़े लोग हैं तो हम सबसे पहले अपनी तकरीर की मकसद को पहचाने और फिर हम अपने ऑडियंस के बारे में भी जाने कि जो सुनने वाले हैं वो कौन है सपोज अगर स्टूडेंट जो है क्लास में तकरीर कर रहा है या करेगा या स्कूल में तकरीर करेगा तो ऑडियंस स्टूडेंट भी होंगे टीचर भी होंगे मेहमान भी होंगे प्रिंसिपल भी होंगे तो उन चीज़ों को मद्दनजर रखते हुए हमने क्या करना है इन चीज़ों को सामने रख के इन माइंड वी शुड कलेक्ट कंटेंट ओके एंड वी शुड आइडेंटिफाई अवर फर्पस एंड ऑडियंस बिफोर डिलीवरी का लेक्चर okay so this is the part of preparation okay search and research search and research see search jab hum content ko jama karenge jab hum mawad ko jama karenge to humne search karna hai research karna hai iske liye bhale hum akhbar padhe iske liye hum interview kare iske liye hum koi book padhe kuch bhi kare logo se puche teacher se puche lekin important jo malumat hai information hai wo hum samne lekar aaye और इससे हम अपने स्पीच को कलरफुल बनाए इसके अलावा जो प्लानिंग का हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटलाइन जो हमारे आइडियाज होंगे वो विल ऑर्गेनाइज बने चाहिए और हम आउटलाइन बनाएंगे कुछ स्पीकर तो अच्छे होते हैं काबिल होते हैं लेकिन फिर भी वो पहले से वर्बली जो है ना प्रैक्टिस करते हैं और जहन में वो अपना एक हाथ तैयार रखे हुए होते हैं so we have to organize our ideas and we have to make outline without outline and organization of ideas so organization and outline make your topic interesting attract you okay intelligent then a charming start is required you should start your speech with a charming state 
देयर शुड बी अटेंशन ग्रैबलिंग आप ऐसा सेंटेंस लेके आए आप ऐसा स्टेटमेंट लेके आए कि इससे आपके जितने भी ऑडियंस हैं सुनने वाले हैं वो मुतासर हो जाए सपोज मैं एक तकरीर करने वाला हूँ पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन पे तो मैं बोलूँगा वी हैव गॉट पाकिस्तान बट वी हैव आल्सो फॉर गॉट इट तो ये एक सेंटेंस आया जो जो मेरा तीसरी स्टेटमेंट भी है ठीक है और इस पर जो कुछ भी होगा तो जो सुनने वाला है वो थोड़ा सा उसका जो अटेंशन है वो ग्रेबल हो गया कि ये हमने हासिल भी किया है और हम भूल भी गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी बोलेगा तो इसके एक्सप्लेनेशन करेगा और उसकी वजाहत होगी तो यूज ऑफ क्वेश्चन एन डॉट जोक यू कैन यूज क्वेश्चन ओके वाइल डिलीवरिंग यूर लेक्चर You can use anecdote according to the situation. You can use your experience. Okay, you can use joke but not always. Okay, अगर आप माहिर नहीं हैं joke इस्तेमाल करने का तो फिर हर दिन इस्तेमाल ना करें Joke को इस्तेमाल करने से पहले आप इसको पहले apply करें अपने दोस्तों में अगर तुम्हारे दोस्त इससे ज्यादा जो है ना मतलब वो कह कहे लगा कर रह गए तो फिर इसी तरह जो कभी भी हजूम में नहीं जो है ना कहना चाहिए द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेविटी सो ब्रेविटी मीन कॉन्साइज ओके कॉन्साइजनेस क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज ओके सो आपको चाहिए कि मुख्तसर हो लेकिन बामानी हो और इसके साथ साथ एक अहम पॉइंट जो है वो टाइम लिमिट का है कि आपके पास जो टाइम है आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपना प्रिपरेशन करोगे ऐसा न हो कभी कभी मुकाबले के दौरान जो आप ज़्यादा टाइम लेते हैं उसमें आप जो है ना अगर से आप अच्छा तकरीर करके आते हैं लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं करते इसलिए आपको जो है मुकाबले से किक आउट किया जाता है फिर आगे जो पॉइंट है अस्लाइट टच ऑफ ह्यूमर हम ऐसे अल्फाज लेकर आए हम ऐसे जो है ना टोन लेकर आए हम ऐसे सेंटेंस लेकर आए इससे थोड़ा सा ह्यूमर नजर आए थोड़ा सा उसमें से जो है ना ज्यादा संजीदगी को कम भी किया जा सकता है ठीक है सो अ स्लाइट टच ऑफ ह्यूमर इज आल्सो वन ऑफ द टिप्स यूज एन स्पीच राइटिंग फर्दर मोर पर्पज टाक नॉट ए से ये बात जहन में रखें कि आप मजमून नहीं जो है ना लिख रहे हैं आप जो है एक तकरीर लिखने जा रहे हैं और तकरीर और मजमून में यही फर्क है कि तकरीर में हम ऐसे लग रहे हैं जैसे हम आमने सामने किसी से बातें कर रहे हैं ठीक है तो जो तकरीर हम लिखेंगे उसमें जो है सीरीज आप क्लासेस होने चाहिए उसमें ऐसे जो है ना सेंटेंसेस होना चाहिए कि किसी सुनने वाले को मैं महसूस हो कि ये लिख नहीं रहा है लेकिन ये हमारे साथ है मतलब हमारे साथ में जो है ना बोल चाल कर रहे हैं सो पर्पज टाक नाट इस सो द पर्पज इज टाकिंग नाट इस वी शुड नाट यू ना स्टेट एंड इस दैट दिस इज नो दिस इज द डिफरेंस दिन अपील टू देंसेस अपील टू देंसेस अपील टू देंसेस का मतलब यह है कि हम लोगों की इमोशन को इमोशन को हम लाजिमी हैं कि इसको अवेयर करें हम इसका यूज़ करें हम ऐसे इमेजरी यूज़ करें हम ऐसी बातें करें कि इससे जो इमोशन है वो अराइज हो जाए ठीक है द नेक्स्ट वन इज द आर्टफुल यूज इज आप स्लैंग इफ यू आर गुड स्पीकर यू कैन यूज आर्टफुल यूज इज आप स्लैंग ओके डे टू डे लाइफ वर्डिंग बट वेरी केयरफुली फिगर ऑफ स्पीच यू कैन यूज मैट ऑफ अर यू कैन यूज सेमिली यू कैन यूज अदर एंटीज एंड सो ऑन वाइल प्रेफेरिंग फॉर स्पीच रेट्रिकल स्पीच डिवाइस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो लॉजिक मस्ट बी दियर लॉजिक मस्ट बी दियर 
ओके डिस्कोर्स शुड बी क्लियर देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिसेंडो इट मीन दिस इज इट रेलेवेंट टू क्लाइमेक्स एंडिंग सो वॉट इज क्रिसेंडो क्रिसेंडो मीन द पीक ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज द पीक ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज जब हम तकरीर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने क्लाइमेक्स पर आते हैं और वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ऑडियंस को महसूस होते हैं कि ये जो कहने वाला था जो इसका मैसेज था वो यहाँ पे अपने पीक को पहुँचा ठीक है बुलंदी पे पहुँचा वो आहिस्ता आहिस्ता आता है इसके साथ साथ एक और भी एक टेक्निक है वो है डिमी नोवेंडो क्लाइमैक्स डिमी नोवेंडो क्लाइमैक्स का ये मतलब है कि उसमें सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो जो पीक है वो राइज हो जाता है और यानी हमारे पास अगर ऐसा कोई तकरीर है कि इसमें यानी फैक्ट वाइज फैक्ट वाइज जो है उसका पीक आता है या उसका जो है क्लाइमैक्स आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है देन वी हैव रिहर्सल सो यू नो विदाउट रिहर्सल नथिंग इज पॉसिबल ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट विच इज अंडरलाइन राइटिंग सॉरी एडिटिंग वन वीडियो फॉर इट सो एडिटिंग इज लैंग इन ओके एंड वी कॉन्ट कवर इट इन प्रेजेंट वीडियो सो इनशाला वी विल रिकॉर्ड द वीडियो फॉर एडिटिंग ओके एट एनी थिंग मिसिंग सो वी कैन इंक्लूड इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो फॉर यू आप ये पूरा वीडियो गौर से देखें और कोशिश करें कि अपना खुद तकरीर लिखें और फिर अपने टीचर से चेक करवाएं अपने पीर से चेक करवाएं और बार बार इस पर प्रैक्टिस करें और जितनी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं इसको हम प्रैक्टिकली लेकर आएँ तो मैं एक या कई तकरीरें लिखने वाला हूँ और फिर चैनल पे हम चलाएंगे तो इसमें हम मेंशन करेंगे कि जो बातें हमने उस लेक्चर में की हैं उसका प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पे इसी तरह है तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे आज हमने थोड़ी बहुत उर्दू में कॉन्वर्सेशन इसलिए की है कि मैं हमारे पास तलबा जितने भी हैं वो ज़्यादातर रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी कभी उर्दू भी बोला करें तो अंग्रेज़ी को उर्दू में बोलना या पढ़ाना जो है ना ये अंग्रेज़ी के साथ ज़्यादती हैं लेकिन आज हम डेविएट कर चुके हैं टुडे वी हैव डेविएटेड द रूल्स फॉर टीचिंग इंग्लिश बट सॉरी फॉर इट लेकिन आपको समझाने के लिए ठीक है तो इन दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू